你就当出趟差，好不好？回去帮我们分担一下压力。而且你想，也许你一出现，这些谣言就不攻自破了呢，好不好？这面墙特别空嘛，我就想送你个礼物，我把手机里的照片都印出来了。嗯，哎，这张是那个在玲珑山的树林里面拍的吧？对，好看。你长得好看，怎么拍都好看。这张是民宿。对，在民宿的时候。别光欣赏了，来，帮我把这两张一起贴上吧。好。傻笑什么？没什么，就是觉得我们两个还挺心有灵犀的。虽然我们两个在一起没多久，但是已经有这么多回忆了，还会有更多的。嗯。那个下周。下周你先说。啊，小然，下周我可能要和我哥回趟湖泊。啊。哎，没照片了。算了，先这样吧。我下周要回湖泊。你不问我，我去干什么了？什么时候回来？沪浦又不远，你能去多久啊？你是不是要收拾行李啊？用大行李箱还是小行李箱？啊，我要给你查下天气，要不要买一点无塑的特产带回去啊？啊，没事，我先给你收拾行李。吃又完了，就提醒你差不多该回来啦，知道吗？嗯。我不什么没有啊，弄完了再买不就行了。电池用完钱也就该回来了，充电器不用拿了。这几个项目是之后的重点推荐项目，你做决定就好。嗯，还有啊，那几个大客户日常维系不能停。
晚上我们开个会。哎，大柱，你交代的已经够清楚的了，今天晚上别在这儿跟我们耗着了，赶快回去多陪陪女朋友。我是想安排一下季风下个季度的考核。肖总，下个季度你就回来了，不用安排这么早。哎，肖然晚上有安排了，说是和大家帮的人回 loft 聚餐去了。合着独守空房的人是你的？你觉得他是不是很奇怪？奇怪？什么奇怪啊？跟哥说说。嗯。那你不说我走了？我这次回户部，他一点反应都没有。可以说是不闻不问。那应该有什么反应啊？一哭二闹十里相送。虽然我们是刚刚在一起，那有点难舍难分也很正常，对吧？一点行动都没有吗？行动？抢着帮我收拾行李、查天气、买特产。算了，是不太对啊。按说热恋期不应该这么快就过了。嗯。我说呀，你也别想那么多了，怎么不往好的方向想想呢？人家姑娘真是善解人意，多难能可贵啊！我要是你，就早点去接她，别浪费了这么点时间。我走了。同学会遇到了前女友，有没有一刻的心动？有。渣男，别动。姐，我选的是大冒险吧？姐陪你喝。小何、啊，有没有被这嫂子联系过白月光？你，你这话说说就说不对了。你这不是叫叫我犯错误吗？那说明你还是个白月光的，要精神出轨，你知道吗？阿九，有不许再想了。嗯、啊，你什么意思？你说，爱而不得，就真的念念不忘吗？是吗？真的。今天演的是哪一出替天行道除渣男的戏、啊？我前天跟你说的话都白劝了呗。这什么呀？收拾行李的时候。在他行李箱里发现的，陈菲儿的手链，他自己的，是陈菲儿送他的。向上奇现在还留着陈菲儿给他的东西啊。陈菲儿当时也送了我一个，啊。我也留着。我们当时三个人还有个组合名叫“铁三角”。哎呀，你个臭丫头，跑这儿来玩了！我怎么跟你说的？让你看好你弟弟，看好你弟弟，你弟弟把腿摔破了，你怎么说啊？啊，平时说你是赔钱货，你还不高兴？你不是赔钱货是什么？你们就知道打麻将，成天把他扔给我。
还要吻我儿子？啊！你还当外人面顶嘴了你？我不他不打死你！哎呀，兄弟，走啊！哎呀，一群小兔崽子，有本事你们三个一起过一辈子，永远别回家。这么对你，我要怎么做才能帮到你呢？你帮不了我，现在我只能靠自己。那肖尚奇呢？肖尚奇，等他长成一个可靠强大的男人，我觉得也许可以。不说这些了，你知道吗？咱们三个都有外号了。哦，是吗？铁三角 ，triangle， 是不是很有意思、啊嗯？三角形的关系才是最稳定的。哎，肖尚奇。现在也算是一个可靠又强大的男人了吧？是不是很可靠、很强大？嗯，可靠、强大。可是这个可靠、强大的男人，马上要回湖浦了，他要出差，什么时候回来还不知道。你要是舍不得他，你就直接去告诉他呀。走，别喝了，回家去。嗯，我就是不知道怎么了，就是就不知道怎么就变成现在这样了。我那天差点查了他的手机，他特别不像我，这不像我会干的事儿。可是你知道吗？就是。就是也想着回后府，就有种不好的这个。哎，说肖尚奇不会是那种百分之九十九的男人吧？就是什么阿尔布德。念念不忘，真最珍贵我进来的这么快，来，他怎么喝这么多啊？爷爷，爹三，把我们组那三个老爷们都给喝倒了。谢谢啊。嗯，那个，等一下，嗯，女人有时候越口是心非，说明她越在意你，你明白吧？所以你得给她一点安全感。啊，好。行吧，嗯嗯，慢点啊。哦。喝这么多呀、啊？啊？嗯。嗯。啊？我们去哪儿啊？回家呀。我不要，我不要回家，我要去散步。散什么步？你这都站不直了，还散步？我站得直啊。呃，我可以自己走。哎呀，可笑人！去去去！我要去散步。喝这么多干
。你站稳了。你站稳了，我走。我走着呢。哎、我走着呢。你知道什么事？慢点，慢点，走着见福啊！走着见啊！来来来，往前走。嗯，好好好。哦哎，这儿。你好，他是肖汉奇，是吗？哎哎，你慢点！哦，小冉，小冉，啊，啊，嗯，哎，你慢点，别动。没动、啊，我要拍照。这里这么好看，我要多拍点照片。你站正了呀，别倒啊！哎，我我站正了。摆点造型，来个发发。行吗？嗯、行吗？你再换一个，比心。嘿嘿嘿嘿，你慢点，慢点，慢点。肖奇呢？嗯嗯，肖奇不见了。你不会摆造型，相机都不想拍你了。你不是你在拍吗？我教你，你要。嗯，何小冉。你干嘛喝这么多酒啊？高兴啊！现在我是记者了，我们两个还那么好，你知道吗？记者就是要曝光这个世界上所有的坏事，不公平的事都给他曝光、上新闻。所以你要是就要互补，对我不闻不问，对我不好的话，我就给你。曝光，你写新闻上你怕不怕？好，随便你怎么曝光。哎，原来你这么在意我。哎，干什么？我还没拍完，求。干什么呀？先跟我回家，回去想怎么闹都行。可是我还没拍完呢。别拍了，下次再来吧。下次什么时候？我还有机会吗？有机会，有的是机会。不会。会你说说你、啊，每次都喝这么多，自己什么酒量自己不知道吗？嗯。生气。嗯。你能不能别走？十一点多了。哎，你知道他
今天早，我现在喝那么多酒。我也不跟我说一声，拦一下，就算拦不住，是不是可以弄出点声响让我听到呢？你还给我笑，让你笑，让你笑。我虽然说不在意，但是也不能不打招呼就走了，连个字条也不留，连个信息也不留啊、嗯？什么？哦，你是说？怪我喝醉了酒，没给人家机会。那至少也跟我说什么时候回来嘛？你说呢？嗯，你说呢？他还说喜欢武松，还说这里有家的感觉。结果他哥一叫他，马上迫不及待的就走了。那至少跟我说什么时候回来嘛？你说呢？你说呢？你说呢？嗯，你管，你把他给我找回来，你就把他给我找回来，去吗？你去，你现在就给我去找他。刚刚不是挺清醒的吗？啊，来，吃点清淡的。是走了吗？我要是走了，那只小猪就小命不保了。哦，原来猪比我重要，你是为了他才留下来的。我当然是为了你这只猪留下来的。你先回去吧，我后天走。哎，你又想折腾什么呀？不会爽约的，好吧，随你便吧。总之别让我跟爸没法交代就行。你是不是觉得我很小心眼，很矫情啊？以后再也不走。你还有以后啊？不过，耽误事情的不是酒精，都怪我没有说清楚。这次我爸叫我回去，其实是户口开了一家新的六星级酒店。我们家作为酒店管理公司，非常重视这个项目。原本我回国，我爸也是希望我会用来帮他。你放心吧，我早就决定好留在武苏了。开幕这么大的事，我还是得回去帮帮忙。至于需要多少时间，我也不知道。但我向你保证，我一定会尽快回来的。好了，出差的事交代清楚了，那我们把其他的事情也说清楚吧。其他的事。这个手链是我的，你在哪里找到的？行李箱里。其实这个没什么好解释的，我确实没有扔掉。我想你的应该也没扔吧。但是随手放在哪里了，我还真是没想起来。它对于现在的我来说，就是一个朋友曾经送我的礼物。就像陈菲儿对于我来说，就是一个久不联系的朋友一样。你也太直接了吧！一直以来，我们都没有说过过去的事，因为我觉得那不重要。我不否认，我曾经喜欢过他，但是那就是青春期一场懵懂的单恋。现在我们俩在一起，每天同吃同住，朝夕相处，这才是最真实的日子。难道你觉得我有闲心去想他吗？你怎么知道我这么觉得？你是上帝视角吗？你怎么什么都知道？我还知道你想暗暗的给我惊喜
，所以我刚才出去买了许多出去玩需要的东西。我还知道，你心里一直想把这个 home 补齐。还有，你的清单上有许多未完成的愿望。钱，你知道他都会被灭口的。那就等我被你灭口前，好好的出去玩一天，咱们就把所有的遗憾的愿望全都补回来。先吃早饭。对，先吃早饭。你现在过的是美国时间吗？在这里这么些天，每天都日夜颠倒。你身体不要了。创作大师创作的时候都是在深夜。哎，五官迟钝的时候，就是脑袋开窍的时候。那你开窍了吗？如果时间不能让我开窍，那就是地点和人不对。不会，我想到一个地方，跟我去，现在就走。我别管了，我可期待这个展览了。等我从户部回来再陪你看吧。快，走吧。嗯、我要一个季节限定。啊，对不起，小姐，这款我们现在没有了。你们的限定不是到月底吗？是到月底，不过这款蛋糕上所需要的水果切片呢，因为公司冷链出问题，所以断货了。那什么时候能到啊？可能要等两天，不过月底之前是可以吃到的。你们要不先挑挑别的款吧。不知道该不该的是。那要不先点个这个？嗯嗯，点个这个吧。好的，给你们打包。好。怎么吃那个草莓的呀？下次再吃了。怎么没人啊？网上说这电影临时取消了。干嘛不接啊？不补那边催你吧，没关系，你接。广告骚扰电话。啊！闭馆的美术馆，错过的限定蛋糕，电影现在都取消了。感觉每一件事都那么不吉利。你现在怎么这么迷信啊？那这样，我跟他们说，再晚两天回去。哎，别了，你还是赶快回去吧，在这儿拖得越久，还不如早去早回来的踏实。但是我觉得今天过得挺有意义的，有遗憾才有期待和动力。这样我回去之后更有动力工作，店值早点回来，到时候再回来陪你看展、看电影、吃蛋糕，啊。夏长琪，嗯，乌苏不是你暂时休息的地方，对吧？当然不是。对我来说，因为有你。乌苏才是我真正的家。走啊，吃蛋糕。
。你还记得这个地方吗？当时你在这儿唱会给我听，还是这样的季节，这样的天气，斗转星移。而面前这个姑娘，却让我永远想停留在属于她的小世界。这篇对我们这么有意义，我相信一定会有灵感。能不能不要提那首歌？你还在怄气啊？你知不知道那首《会》现在有多火吗？有很多人跟我要歌。那你知不知道你现在有点走火入魔了？你以前的理想不是要站在舞台上吗？你有多久没有演出过了啊？会。那你知道我现在太需要一首新的创作来刺激我了。去买两瓶水。唐岩，别吵，我刚找到林凯，你没跟李慧在一块儿啊？问你话呢，李慧呢？问你话呢？在和平公园。知道我在这儿，上车吧。你刚才看见唐岩了吧？嗯、呃，他就那人，艺术家性格，满脑袋都是写歌，灵感一来，什么都不管不顾的。知道，反正不是第一次了。上车。还是你靠谱，走吧。有漂亮的小院无聊了就把门卫带到家，随名为除外。不许趁我不在放别的男人进来。好好吃饭，把这些吃完我就回来了。你要喝吗
办公室涉及到媒体，所以名单上肖总还是让您看一下。招聘的事怎么样啊？空缺的位置，这周必须要找回来。我已经在催人事部了，就是总经理的人选目前没完全定下。小齐，你怎么来了？赵总，来做什么？我来送趟文件。一会儿有什么安排？回趟家。刚好我要去趟会所，正好十点。一会儿不用我安排车了，好的。稍三个一段，没问题。记得，空缺的位置一定要给我搞定。行。走。怎么样？挺好的。你说这赵总和小肖总的关系怎么那么好？好吗？甭管什么场合、啊。永远直呼其名，小气小气的，像是一种提醒啊。无论做出什么成绩，你始终是我的跟班小弟，懂吧？雨慧，干嘛去啊？刚才想找你喝咖啡，找了一圈没找到人，干嘛去了？哦，又有两个人采访，刚采访完。行啊。本来觉得你需要慰问，现在看你干的风生水起的，异地恋完全没受影响。他忙我也忙，嗯，他能抽个时间给我打个电话，我就知足了。哪像你跟唐岩啊，天天腻在一起。我们俩现在过的是中美时差，他最近写不出歌，整个人都很崩溃，时间完全对不上。走吧，喝咖啡去。嗯。怎么了？你好，你所拨打的电话已关机。Sorry， 和苏区吧。傅唐岩的女孩多了，他这个人脑袋里除了音乐，对这些都不感兴趣。走，喝咖啡去。还是请去七峰客吧，我陪你。那你在餐厅等我一下。好。哎呀，我手里有房卡。他如果白天干这种事情的话，那不成傻子了吗？走。熬夜了。来了。嗯，再口渴，我拿点水。给。是啊。会，我有点饿了，你去吃点东西吧。你和苏珊睡了，碰到他。会，你等我。你听我说，我跟你说，我和他，我和他没什么，我只是，你知道我心里面只爱你一个人，我只想找点感觉，我就是想找一点。
Sekarang awal ni. Thank you.